我的天哪，你吃过这种会让舌头变色的糖吗？据说吃什么颜色，舌头就会变成什么颜色。如果你在糖果盒里发现了蓝紫渐变的珍珠，千万不要含在嘴里，否则眼睛就会变成一颗蓝色，一颗紫色，真的太吓人了。我没看错吧？竟然还有这种吃完了舌头就会变颜色的糖、啊！如果在里面抽到了蓝紫色的珍珠，千万不能把它含在嘴里面，不然你的眼睛就会变成一颗蓝色，一颗紫色。这也太离谱了吧！一看就是假的。什么？你们不相信？这个、好吧，那我就买点回来实验一下，就知道吧。啊，先下班。好多了，没让舌头变色的糖，我就能买回来了。视频里出现的三种颜色，我全都买了。从这一款糖的封面就能看出来啊，它确实是能让舌头变色的。这画的也太明显了，恨不得直接告诉你舌头变成了哪个颜色。红色的包装上还画着一个吸血鬼，张着血盆大口，在吃一颗蓝色的珠子。咦，它的舌头上还有红色的血字呢。它的名字叫丸川僵尸系啊，僵尸系。这这这这到底是给人吃的还是给僵尸吃的呀？里面啊一共是八粒。好的嘛，就先让我来替你们尝尝。是吗？果然是蓝色的。哎，但是这舌头上是红色的呀。你确定这吃进去蓝色，舌头会变成红色吗？没事，咱们直接来实验一下。嗯，还挺好吃的。我已经嚼了好一会儿了，现在可以来看看我的舌头有没有变色了。三二一，嗯，这也没变色吧？这不就是我舌头正常的颜色吗？不过这个糖怎么变成红色的了？哦，原来里面是有一点点红色的，外面的一层脆皮是蓝色的。不过啊，这一盒里面很明显没有蓝紫色的珍珠啊。没关系啊，咱们再来开一盒蓝色的。这一盒蓝色的不用说了，吃完舌头肯定是变成蓝色的。这一盒啊是葡萄口味的，来一个。嗯，这款口味也不错。现在来看看我的舌头有没有变色。三、二、一，嗯，真的变成了蓝色。嗯，咬开以后啊，里面竟然也是白色的，只有外面薄薄一小层蓝色。你们说它这色素看起来也不多啊，怎么就能把整个舌头染成蓝色了呢？检查了一下，这一盒里面啊也没有珍珠，接下来就是绿色了。果成了绿色啊，才是这里面最诡异的颜色。用舌头变成了绿色，就真的和僵尸一模一样了。哎，这款。绿色竟然是玻子汽水口味的，和前两款一样，上面都有些深色的小斑点。玻子汽水口味，来两颗。嚼的差不多了，来看看我的舌头变成什么样了。三二一，耶！它真的变成绿色的了，这也太吓人了吧！赶紧来说说这盒里面有没有珍珠吧？啊，也没有啊，不是吧？这有珍珠的传说，该不会压根就是假的吧？最后还剩两盒，咱们把它们都给拆开找一找。先来看蓝色的这一盒，嘿，全部倒出来。哦，没有，最后只剩红色这一盒了。哎，等一下，豆子们，我突然想到，要是我把这三种颜色都给吃了，那我的舌头会变成什么颜色呢？赶紧来试一下吧。先吃蓝色，再来一颗红色里面的蓝色，最后再加一颗绿色。嗯，差不多了，一起来见证一下。三、二、一，耶、yeah! 啊啊！这这颜色怎么发黑了？这三种颜色混在一起，该不会有毒吧？连糖都混合成了黑色。继续来拆，倒出来！宝宝子们，你们看见没？小珍珠出现了，果然真的是蓝色和紫色的混合款哎！而且它一次性出现了两颗呢，据说把它们含在嘴里，眼睛就会变成一颗蓝色和一颗紫色。接下来就让慧慧我帮大家试一下吧。嗯，这珍珠怎么是甜的呀？还能咬动？不对呀、啊，这都是糖啊！你想着吃完以后，我的眼睛也没有变色啊，今天也没有任何的异常啊。看来啊，这个视频是假的。算了算了，我还是去洗洗睡吧。第二天，我的小伙伴们不能有了，我的眼睛竟然真的变颜色了。早上起来我就发现眼睛不对劲了，结果照镜子一看，两只眼睛都变成紫色的了。我的天哪！不会还有人不知道软糖可以剥皮吧？只要轻轻一撕，就能剥开表面的皮。据说里面的软糖吃起来会比外面的好吃一百倍，真的太神奇了。
真的超好吃，啊，那咱们就先来喝可乐味的试试看吧。先用小刀划一个小口子，然后小心翼翼的剥一下。哎，这个这这怎么是连在一起的呀？它好像没有皮儿啊。算了算了，咱们再来剥个蜜桃味的试试。我剥，啊，不是吧？蜜桃味的也是吃惊的，压根就没有皮儿啊。再来试一个蓝莓味的，我划还剥，果然蓝莓味也是吃惊的。哎。等一下，我说竟然直接有卖剥皮软糖的，原来视频里用的那种软糖，直接就是能剥皮的软糖。赶紧下单买点回来试试。狗子们，我又回来啦！这一次应该没错啦。袋子上写的名字就叫波波糖。我买的是多合口味的，里面有小芒果、小葡萄、小青皮，还有小蜜桃。小朋友是不是跟你的软糖一模一样？这一次剥皮应该没问题了吧？哇、wow, ，摸起来黏糊糊的，这表面直接划一个小口子，往两边扒拉扒拉，哎，好像真的能剥皮啊！打开一看，一张完整的皮被我给剥下来了，这里面的小芒果也太粘手了吧！尝一下味道怎么样？哦，果然很软，很好吃，还有满满的果汁味呢，这么好吃！再来剥个小青条，哇，青皮真的是晶莹剔透的，超好看。还是一样，划拉一刀，轻轻的掀开眼皮儿，然后就可以开始剥了。这个剥皮的过程也太解压了，轻轻松松一颗完整的核就剥出来了。嗯，好好吃啊！继续继续，蜜桃味和葡萄味的，先来葡萄味的，剥出来了，再来蜜桃味的。啊，剥出来竟然是一颗白色的，两个一起吃掉，嗯，又软又好吃。没想到这软糖剥出来的馅儿这么好吃啊！所以我又买了两袋。听说这两款的皮更好剥，咱们赶紧来试试看，一个是葡萄味的，一个是白桃味的。剥出来，先来把外皮剥掉。哇，这葡萄味也太透了吧！这剥出来，里面该不会是透明的皮儿吧？白桃味看起来里面好像是白色的皮儿，先剥白桃味的，果然好像更好剥哎、啊。里面是一个白色的心，来尝一下，嗯，满满的白桃香。再来剥透明的小葡萄，哇哦，和我猜的一样，是透明的。来一口。软乎乎的，满满的葡萄味接下来我要来挑战，把这些软糖里面的果肉全都给剥出来，大家一起来欣赏一下沉浸式软糖剥皮吧。皮也都是能吃的，不吃了，宝子，我去吃果肉和果皮了。